మోడీ గారి పర్యటనలో జరుగుతుంది ఏంటనే దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు అయితే మీరు అడిగిన ఒక్క మొక్క ఏంటంటే టెస్లా ఎలన్ మస్క్తో మోడీ గారి వాళ్ళ సమావేశం అయ్యారు అది విజువల్ కూడా నేను కొంతవరకే చూశాను అయితే ఏంటంటే ఆ సమావేశానికి ముందే చాలా కాలం అంటే చాలా కాలం క్రితం కాదు ఈ మధ్య కాలంలో ఎలన్ మస్క్ తాలూకు టెస్లా ఫ్యాక్టరీ భారతదేశంలోకి వస్తుంది అనేది వార్తలు అప్పటికే వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే డీ ఫ్యాక్టో డీ జూర్ అంటాం కదా అంటే డీ డీ అంటే అఫీషియల్గా డిక్లేర్ అవ్వటం లాగా మోడీ గారి సమక్షంలో ఒక అంగీకారం లాగా కుదరటం అనేది ఈరోజు ఒకటి జరిగింది మంచిదే దానివల్ల అయితే సరే ఎలన్ మోస్క్ వస్తున్నారు దాంతోపాటుగా ఆయన ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాల్లో బేసిక్గా భారతదేశం చైనాల మధ్య ఒక పెద్ద పోటీ ఉందనేది వాతావరణంలో మనం మాట్లాడుకునేది ఏది పెట్టుబడుల విషయంలో పోటీ కూడా ఉందనేది అయితే ఇప్పటికే చైనా చాలా అడ్వాన్స్ అయింది కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత సప్లై చైన్స్ చాలా దెబ్బతిన్నాయి చాలా దేశాల్లో చైనా నుంచి కూడా సరఫరాలు ఆగిపోయి కానీ ప్రపంచంలో చాలా కొరతలు వచ్చినాయి దానివల్ల ఏంటంటే ఆ తర్వాత ప్రపంచం అంతా నేర్చుకున్న ఒక గుణపాఠంగా చెప్తుంది ఏంటంటే ఒక్క చైనా మీదే ఆధారపడి అన్ని రకాల సరుకుల్ని చైనా నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటే కనుక ముందు కాలంలో కూడా ఏదో ఒక రూపంలో కష్టం రావచ్చు ఒకవేళ చైనా చైనాలో ఆ ఉత్పత్తి ఆగిపోతే కష్టం రావచ్చు చైనాలో ఆ ఉత్పత్తి చేయించడం మీకు ఇష్టం లేకపోతే అంటే అక్కడ రాజకీయాలు వచ్చి అది కమ్యూనిస్ట్ దేశం కనుక మనకు నచ్చకపోతే ఆ రకంగాను మనం ఇంకో తోట తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం లేని స్థితిలో ఇరుక్కుపోవచ్చు అనేది ఈ రెండు రకాల రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి దానిలో ఏదేమైనా కానీ ఏంటంటే ఓవరాల్గా చైనా నుంచి డైవర్సిఫై చేయాలి చైనాలోనే మాత్రమే అన్ని పెట్టుబడులు వెళ్ళకూడదు సరుకు ఉత్పత్తి రంగంలో ఇట్లాంటి వాటిలో మరి ఉత్పత్తులు మొత్తం చైనాలోకి వెళ్ళకూడదు చైనా ప్లస్ వన్ అన్నారు చైనా కాకుండా మరొక దేశాన్ని చైనాకు పోటీగా చైనా చైనా స్థాయిలో ఎదిగేలాగా చైనా ప్లస్ వన్ లాగా చేయాలి తద్వారా ఏంటంటే చైనా శక్తిని కొంత సన్నగిల్లేటట్లు చేయగలవు ఏంటంటే దాని మీద ఆధారపడటం మనకు కొంత తగ్గొద్ది ఇట్లాంటివి ఆలోచించారు సరే ఆ క్రమంలోనే భారతదేశంలోకి చాలా పెద్ద ఎత్తున చైనా నుంచి పెట్టుబడులు వస్తాయి అనేది లెక్క వేసుకున్నాం లెక్కలు మనకు ఉన్నాయి దాని గురించి ఇది ఆ క్రమంలోనే భారతదేశంలో ప్రొడక్టివిటీ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అనేది వచ్చింది టారిఫ్లు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున పెంచారు ముఖ్యంగా చైనా నుంచి వచ్చే చాలా రకాల ఉత్పత్తుల మీద భారత ప్రభుత్వం టారిఫ్లు పెంచింది ఎందుకంటే చాలా చౌకగా వస్తున్నాయి దేశంలోకి మన దేశీయ సరుకులు వాటితో పోటీ పడలేకపోతున్నాయి చౌక ధర ముందు అందుకని ఏంటంటే దేశంలో ఉత్పత్తి జరగాలంటే ముందు ఆ చౌక ధరలు అయి దేశంలో వచ్చి పట్టాన్ని ఆపకపోతే సాధ్యం కాదనే దాని మీద టారిఫ్లు భారీ ఎత్తున వాటి మీద వేశారు అయితే దాని విషయంలో నిన్నగాక మొన్నే జరిగినటువంటి వెనక్కి తగ్గటం ఎక్కడంటే ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ అవి ఉన్నాయి కదా సోలార్ ఎనర్జీకి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం గతంలో టారిఫ్లు పెంచడం కానీ ఇతరత్ర వాటి మీద దిగుమతులకు ఆటంకాలు చాలా కల్పించింది ప్రభుత్వం ఎందుకంటే అవి అట్లా వస్తే కనుక భారతదేశంలో సోలార్ ఎక్విప్మెంట్ మనం తయారు చేయం అట్లాగే వచ్చి పడుతుంటాయి ఇట్లాగే దేశంలోకి అని చెప్పే లెక్క మీద వాటిని వాటిని దరిదాపుగా ఆపేశారు ఒక రకమైనటువంటి ఇది ఉంది దాని మీద అయితే నిన్నగాక మొన్న నిన్నే తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే సోలార్ పరికరాలని సోలార్ ప్యానల్స్ని మళ్ళీ చైనా నుంచి ఎంతో కొంత దిగుమతి చేసుకోవాల్సిందే లేకపోతే చాలా పెద్దవాళ్ళు ఈ దేశంలో పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు చేస్తున్నటువంటి సోలార్ యాక్టివిటీ కూడా అంటే వాళ్ళు సోలార్ పవర్ జనరేషను మనకు టార్గెట్ ఉంది కదా టూ థౌజండ్ థర్టీ నాటికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగావాట్స్ ఏదో అనుకుంటా సోలార్ పవర్ జనరేట్ చేయాలనేది ఒక టార్గెట్ ఆ పా టార్గెట్ చేయాలంటే ఈ ఏదైతే అదానీలో అంబానీలో వీళ్ళంతా సోలార్ పవర్ ఇన్స్టాలేషన్స్ లాంటివి కూడా ఏర్పాటు చేయాలి అవి చేయాలంటే వీళ్ళు సొంతగా ప్యానల్స్ ఉన్న సరిపోయే స్థితిలో లేదు కాబట్టి చైనా నుంచి దిగుమతులు తప్పకపోవడంతో మళ్ళీ చేసుకుంటున్నాం సరే ఓవరాల్ జిగ్జాగ్ ఏం జరిగినా కానీ ఇప్పటికైతే పెద్ద బ్రేక్ త్రూ లేదు భారతదేశానికి చైనా ప్లస్ వన్ అన్నారు దానిలో ముఖ్యంగా భారతదేశం స్థానం చాలా పెద్దది ఉంటుందని మనం కూడా ఆశించాం అంటే మన ప్రభుత్వం ఆశించింది మోడీ గారు కానీ వీళ్ళంట ఆశించింది ఏంటంటే చాలా పెద్ద స్థానం మనకు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటి కాదు ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ కాదు చైనా ప్లస్ వన్ అనే దానిలో భారతదేశంలోకి సరుకు ఉత్పత్తి రంగం రావటం అనేది ఒకటే కాకుండా 
అది ఏంటంటే ఆర్థిక సంబంధమైన విషయం రెండవది రాజకీయ సంబంధమైన విషయం చైనా కమ్యూనిస్ట్ దేశం చైనాకు చెక్ పెట్టాలంటే దాని స్థాయిలో సరితోగ గల జనాభా కానీ విశాలమైనటువంటి భూభాగం కానీ ఉన్న దేశంగా భారతదేశం పక్కనే ఉంది కాబట్టి చైనాకి చెక్ పెట్టడానికి చైనా ఎదుగుదలను నిర్వహించడానికో చైనాతో ఢీకొరగల శక్తి ఉన్నది పైగా మనకి సరిహద్దు తగాదాలు కూడా చైనాతో ఉన్నాయి ఆ వివాదాల విషయంలో ఎటు కూడి మనం అందరం మన దేశాన్ని సమర్థించుకుంటాం సరే ఈ విషయంలో ఏంటంటే భారతదేశాన్ని చైనాకి చెక్ పెట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది కమ్యూనిస్ట్ దేశం కనుక అనే దాని మీద ఒక ఏర్పాటులో భాగంగా భారతదేశంలోకి ఆ పెట్టుబడులు తరలి రావడానికి అమెరికా సాయం చేస్తాననేది గత నుంచి ఒక వాగ్దానంగా పరోక్షంగా కానీ రకరకాల రూపాల్లో చైనా నుంచి వచ్చే పెట్టుబడులన్నీ భారతదేశానికి తరలి వచ్చేటట్లు ఎటో వియత్నాము మెక్సికోనో లేకపోతే ఇంకొక కాకుండా భారతదేశానికి వచ్చి ఏర్పాటు చేస్తాం అనేది ఒక పరోక్షంగా ఉన్నటువంటి నమ్మకం మనకి కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఆ విషయంలో కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత మోడీ గారు ప్రశ్నిస్తారనే మాట కూడా ఎక్కడో చదివాను ఏంటంటే ప్రశ్నించవచ్చు అనేది ఏంటంటే మీరు చెప్పినంతగా మాకు అసలు గ్రౌండ్ లెవెల్లో రిజల్ట్ ఏమీ లేదు చైనా నుంచి పెద్దగా పరిశ్రమలు తరలి వచ్చింది ఏమీ లేదు అనేది మోసే ఆయన ప్రశ్నిస్తారని కాకపోతే ఈ యాపిల్ కంపెనీ తరలి రావటం ఫాక్స్ కాన్ యాపిల్ కంపెనీ తరలి రావటం యాప్ యాపిల్ ఉత్పత్తి యాపిల్ ఐఫోన్ ఉత్పత్తి అది గణనీయమైన బ్రేక్ త్రూ కాకపోతే ఏంటంటే అసెంబ్లింగ్ ఎక్కువ ఉంది వీటన్నిటిలో మొబైల్ ఫోన్స్లో ఎక్కువ ఏంటంటే మధ్య రఘురామ్ రాజన్ అంటే ఆయన మీద విరుచుకుపడ్డారు కానీ కాస్త మొబైల్ ఫోన్స్లో వీటిల్లో వాల్యూ యాడెడ్ కంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న స్థానిక ఉత్పత్తి కంటే బయట నుంచి వచ్చిన పరికరాలన్నింటినీ బిగించి ఒకదాంతో ఒకటి బిగించి మొబైల్ ఫోన్ తయారు చేసి దాన్ని ఎగుమతి చేసేది ఏదేమైనా కానీ ఏంటంటే ఓవరాల్గా మన ఎగుమతులు కొంత మొబైల్ ఫోన్స్లో ఈరోజు చాలా గణనీయమైన స్థాయిలో పెరగటం అనేది ఒకటి పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ కాకపోతే ఏంటంటే చైనా ప్లేస్లో ఆశించిన విధంగా ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన టెస్లా ఎలన్ మూస్క్ వస్తా ఆయన వస్తారన్నారు దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్ కాకపోతే ఏంటంటే యాపిల్ కంపెనీకి సంబంధించినంత వరకు వచ్చినటువంటి మనం ముఖ్యంగా కవర్ చేసుకోవాల్సిన విషయాలు గతంలో మోడీ గారు చేశారు మనం విఫలం అయ్యాం దానిలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేదు భారతదేశంలో యాపిల్ కంపెనీలో కూడా రిజెక్షన్స్ రిజెక్షన్స్ అంటే ఒక సరుకు ఉత్పత్తి చేసిన కంపెనీ క్వాలిటీలో చెక్ చేసుకుంటారు క్వాలిటీ బాగా చెక్ చేస్తారు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఇవన్నీ ప్రతి కంపెనీ దరిదాపు ఈరోజు క్వాలిటీ అనేది చాలా మందికి తెలుసు నాణ్యమైన ఉత్పత్తి కావాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రతి కంపెనీ దరిదాపులో ముఖ్యంగా ఈ మౌలిక సంస్థల కంపెనీలు బ్రాండెడ్ కంపెనీలు నాణ్యతకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి ఆ నాణ్యత బాగా లేకపోతే రిజెక్ట్ చేస్తారు ఆ ప్రోడక్ట్ అవతల బారేస్తారు సెకండ్స్ కింద అవి వచ్చాయి కూడా అట్లాంటివి వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు యాపిల్ కంపెనీలు ఏంటంటే భారతదేశంలో కొంత రిజెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి అనేది కూడా ఈ పాశ్చాత్య పత్రిక ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ ఆర్ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్లో వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను రిజెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వాటిలో డిఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంది అది చైనాలో కొంత తక్కువ ఉంది అంటే మ్యాన్ పవర్ చాలా ట్రైండ్ ఉంది అక్కడ కంపారిటివ్గా అది ఆ విషయంలో మనం ఇంకా కనపడి ఉన్నాం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పర్యటనలో ముఖ్యంగా మీరు అడిగింది ఎలన్ మూస్క్తో మీట్ అవ్వడం పెద్ద కీలక అంశం కాదు అలా ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఆల్రెడీ అఫిషియేట్ చేశారు ఎలన్ మూస్క్ అందులో టెస్లా భవిష్యత్తు తాలూకు టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ కదా అది మిగతా ఈ కంబషి కంబషబుల్ ఇంజన్ కార్లు అంటే మాములు పొగ వచ్చి డీజిల్ పెట్రోల్ పోసి కంబష్ కంబషన్ ఇంజన్ కార్లు పోతున్నాయి కొత్త టెక్నాలజీ కార్లు వస్తున్నాయి టెక్నాలజీ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ రేపటి కాలం తాలూకు కార్లు అయ్యి టెక్నాలజీ అది కాబట్టి ఆ టెక్నాలజీ ఉన్న కంపెనీ రావటం అనేది చాలా సానుకూలమైన పరిణామం అయితే రెండో చెప్పేది ఏంటంటే ఓవరాల్గా భారత చైనా సంబంధాలకు సంబంధించి కూడా చాలా విషయాల్లో ఈరోజు చర్చనీయాంశాలు లేదు ఇప్పుడు భారత చైనా భారత అమెరికాలకు సంబంధించినంత వరకు సరే ఇక్కడ ఏంటంటే గతంలో జరిగిన పరిణామాల్లో సరే ఇప్పుడు వెళ్ళారు మోడీ గారు మాట్లాడుతున్నారు సా కొంత మధ్య ఆ మధ్యకాలంలో చాలా కాలం పాటు భారతదేశాన్ని బిడెన్ వచ్చిన తర్వాత మన పట్ల కొంత శీతకాన్ని వేసి ఉన్నారు కొంత మనల్ని తక్ కొంత మనల్ని దూరం పెట్టారు రాయబారి నియామకంలో కూడా చాలా జాప్యం జరిగింది భారతదేశంలో అమెరికా రాయబారి నియామకంలో కూడా జాప్యం జరిగింది అనే వార్తలు తెలిసినాయి కదా ఇవి ఇట్లాంటివన్నీ చాలా కొంత మన పట్ల చిన్న చూపు చూశారు అంటే అందుకే ఆకారం చేస్తున్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అమెరికా వెళ్ళిన మోడీ గారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళారు అసలు ఇంత ఈ మధ్యకాలంలో జరుగుతున్న యాక్టివిటీలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న చురుకైన కార్యకలాపాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున రకరకాల రాజకీయ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు జరుగుతుంటే ఇంత ఇది పెద్ద గ్యాప్ గతంలో అయితే చరిత్రలో పూర్వం అయితే ఇది కాదు ఎందుకంటే సరే ఇదే దీనికి అంతటికి బహుశా కారణం కష్టంగా ఏంటంటే ట్రంప్ గారి హయాంలో రిపబ్లికన్ పార్టీతో మోడీ చాలా దగ్గరగా ఉంటాం ట్రంప్కు ఒక రకంగా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ చేశారుగా మోడీ
నిలబెడితే తప్పితే ప్రత్యర్థిగా వాళ్ళకి కొంత సరే వాళ్ళ వాళ్ళ ఎస్పిరేషన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి సరే సార్ తీసుకొచ్చారు మన డెవలప్మెంట్ కోసం అని టెస్లా తీసుకొస్తున్నారు బట్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న టాటా మహీంద్ర వీటి పరిస్థితి ఏమవుతుంది సార్ ఇంకే టెస్లా వస్తుంది అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు హ్యూండాయ్ కార్లు ఉన్నాయి కొరియా అనుకుంటా కదా అలాగే ఇతర చాలా ఉన్నాయి వెహికల్స్ దేశంలో హోండా ఉంది హోండా ఉంది మారుతి సుజుకి ఉంది అని విదేశాల కార్లే మరి వాటి మధ్యలో తాతాలును తాత కార్లు లేకపోతే మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర నడుస్తున్నాయి కదా ఆల్రెడీ మీకు చైనా దగ్గరికి వచ్చేసరికి బీవైడి అనే ఏదో కంపెనీ ఉందండి అది దాళ్ళు టెస్లాని కూడా ఆ ప్రైస్లో కానీ వీటిలో బీట్అవుట్ చేస్తున్న పరిస్థితి టెస్లా కూడా ధరలు తగ్గించుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ మధ్యకాలంలో మీరు టెస్లా విషయం టెస్లా ఎలాన్ మోస్క్ చాలా గంభీరంగా చాలా బెంకంగా ఉండేవాడు ధర నేను తగ్గించను నా కార్ ఇంత గొప్పది దీన్ని తగ్గించేది లేదన్నట్టు అట్లాంటి వాడు చైనా పోటీలో ఆయన ఇప్పుడు చైనా ఈజ్ నెంబర్ వన్ టెస్లా కూడా ఒక ఎంతకాలం సరే ఇప్పుడు టెస్లా ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఎడ్జ్ కరెక్టే కానీ చైనాలో ఈరోజు కార్లు ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ప్రపంచంలో మొత్తంలో చాలా చైనా కార్లే ప్రామినెంట్గా ఉన్నాయి టెస్లా కూడా ధర తగ్గించుకోవాల్సి వచ్చింది వాటి దెబ్బకి అందుకని ఏంటంటే వాటి పోటీకి ఓవరాల్ ఏంటంటే టెస్లా ఈజ్ నాట్ అన్బీటబుల్ టెస్లా అనేది దానికి ఒక బ్రాండ్ ఇది ఉంది కొంత దాని దాని ప్లస్లు దానికి ఉన్నాయి అంటే కానీ టెస్లా టెస్లా మీద భారతదేశంలో కార్ల కంపెనీలకి ఆల్రెడీ తాతా మోటార్స్ చాలా అడ్వాన్స్ అయింది విషయంలో మీకు తెలిసి ఉంటే ఎలక్ట్రానిక్ కార్ల విషయంలో కానీ ఆ అడ్వాన్స్డ్ కార్లు బ్యాటరీలు వాటికి సంబంధించి చాలా పెద్ద ఎత్తున వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా అందుకే మీకు గతంలో ఆయన ఎవరు చనిపోయాడు జున్జున్ వాళ్ళ సం రాకేష్ జున్జున్ వాళ్ళ తాతా మోటార్స్లో ఆయన చాలా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టాడు మీకు తెలిసి ఉండాలి గతంలో పెట్టాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే ఎలా ఉండేదో తెలియదు కానీ ఆయన నిర్ణయం తాత మోటార్స్లో తాత మోటార్స్ పరిస్థితి అప్పుడప్పుడు ఆ తాత మాత్రంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా పెద్ద ఎత్తున తాత మోటార్స్ మీద పెట్టుబడులు పెట్టాడు తనిష్క్లో కూడా అనుకుంటా తనిష్క దీనిలో కూడా ఆయన ఇంకో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టాడు తాత స్థానంలో ఆయన పెట్టుబడులు ఎక్కువ పెట్టేవాడు నా తెలిసి అయితే దీన్ని బట్టి నాకు అర్థం అవుతుంది అందుకే ఓవరాల్ ఏంటంటే మీకు భారతదేశం కంపెనీలు కూడా ఈరోజు తక్కువ అంచనా అయ్యడానికి ఏమీ లేదు వాటి ప్లస్లు వాటికుంటే ఇప్పుడు యూనిక్ సెల్లింగ్ ప్రపోజిషన్ అంటామండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళకి ధర తక్కువ ఉండాలి ఒక ఒక ఎలక్ట్రిక్ కార్ కావాలి కానీ నాకు ఎలక్ట్రిక్ కార్ కావాలి ధర తక్కువ ఉండాలి మైలేజ్ ఎక్కువ రావాలి నాకు మైలేజ్ కాకపోతే ఇప్పుడు పాత డీజిల్ వాటిలో మైలేజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు పికప్ ఎక్కువ ఉండాలి ఒకటికి ఇంకొకళ్ళకి ఇంకోటి ఎక్కువ ఉండాలి ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ చూపిస్తే అన్ని అన్ని ప్రత్యేకతలు ఒకే కార్లో ఉండవు అండి భారతదేశంలో ఉన్నాయినా బైక్లు అయినా కార్లు అయినా అన్ని ప్లస్లు ఒకే దానిలో ఉండవు ఏదో కొన్ని స్పెషాలిటీస్ చూపించడం ద్వారా మార్కెట్ చూసుకోవటం అనేది అది అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు అని అనుకోవటం అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ కంటే ఇది అవసరార్థం అమెరికా చేస్తుంది మనకి సంబంధించినంత వరకు ఇక్కడ నేను అవసరార్థం వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ మనకి సంబంధించినంత వరకు అనేక ప్రశ్నలు ఉదాహరణ చూత నా దగ్గర చాలా డేటా ఉంది ఆ భారతదేశం గతంలో రెండు వేల ఎనిమిది దాకా రెండు వేల ఎనిమిది వరకు అమెరికా నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు కొనాలి అసలు చాలా నామినల్గా కొనేది ఆయుధాలు భారతదేశం అమెరికాలో మేజర్ ఉత్పత్తి ఏంటంటే అమెరికాలో ఇతర ఏ పరిశ్రమలు లేవు దరిదాపుగా కార్లు కార్లు ఏదో కొంతకాలం అటు డెట్రాయిట్ అక్కడ కార్ల ఫ్యాక్టరీలు ఉండేది అయితే చాలా తక్కువ పారిశ్రామికీకరణ ఎందుకంటే పరిశ్రమలు చాలా పెద్ద ఎత్తున చీప్ లేబర్ ఉన్న చౌక చౌసర శ్రమశక్తి ఉన్న చైనా వియత్నాం ఇట్లాంటి దేశాలకు వెళ్ళిపోయింది పరిశ్రమ మెక్సికో వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి చే అమెరికాలో పరిశ్రమ లేవు దరిదాపుగా అమెరికాలో ఉన్న మేజర్ పరిశ్రమ ఏంటంటే ఆయుధాలు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలు అంటే మిస్సైల్స్ తయారు చేసేవి బాంబర్ విమానాలు తయారు చేసేవి బాంబులు తయారు చేసేవి అమెరికా మొత్తం దీని మీద ఆధారపడ్డ ఆయుధాలు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నటువంటి దేశం అది భారతదేశానికి సంబంధించినంత వరకు రెండు వేల ఎనిమిది దాకా మనం పెద్దగా ఆయుధాలు కొనాలని అమెరికా దగ్గర నుంచి మనం మొత్తం ఆయుధాలు మనం ఎప్పుడు డిపెండ్ అయింది సుదీర్ఘకాలంగా అనేక దశాబ్దాలుగా మనం రష్యా మీద ఆధారపడ్డాం రష్యా మీద ఆధారపడ్డాం సోవియట్ యూనియన్ ఉండగా కూడా సోవియట్ యూనియన్ మీద ఆ తర్వాత కాలంలో కూడా రష్యా మీదే మనం మనం ఆయుధాల కోసం ఆధారపడ్డాం చాలా పెద్ద ఎత్తున రష్యా నుంచి కొన్న మన సుఖో విమానాల దగ్గర చాలా ఆయుధాలు మనకి రష్యా నుంచే వస్తాయి ఆయుధాలు వాడి విభాగాలు రష్యాతోనే మనకు ఆ దగ్గర సంబంధం కానీ ఈ మధ్య కాలంలో రెండు వేల ఎనిమిది దాకా కూడా పెద్ద ఎత్తున మనం ఏమి అమెరికా నుంచి కొనాల ఆయుధాలు కానీ గత కొద్ది సంవత్సరాల కాలంలో కొద్ది సంవత్సరాలు సుమారుగా ఇయర్స్ కూడా చెప్తాను మీకు వీలైతే ఐదు సంవత్సరాలు ఈ మధ్య కాలంలోని గత కొద్ది సంవత్సరాల
ఎందుకు అంటున్నాం వై వీ ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఆర్ ది రష్యన్స్ రష్యన్ ఆర్మ్స్ ఇన్ఫీరియర్ టు అమెరికన్ ఆర్మ్స్ అంటే అమెరికా ఆయుధాల కంటే రష్యా ఆయుధాలు ఇన్ఫీరియరా ఖచ్చితంగా కావు ఖచ్చితంగా కావు ఎందుకంటే నేను ఆ సా ఆయుధాల ఎక్స్పర్ట్ని కాకపోవచ్చు కానీ నా అభిప్రాయాలు చెబుతున్నా దీనిలో కారణాలు వేరే ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ ఇది కాదు కాకపోతున్నా తెలిసి ఉదాహరణకి మీరు సిరియాలో చూస్తే అమెరికాకు ఆయుధాలు కొంత రష్యా ఆయుధాలు పోటీ పడ్డాయి సిరియాలో రష్యా అస్సా అసా అతను అసాద్ అనుకుంటా అతని పేరు సిరియా అధ్యక్షుడు ఇప్పుడు అంతర్యుద్ధం ముగిసింది అంతర్యుద్ధంలో ఒక పక్షాన అసాద్ అమెరికా ఆ సిరియా అధ్యక్షుడు పక్షాన రష్యా నిలబడింది ఇరాన్ కూడా అటే ఉంది రెండో పక్కన అనుకుంటే దరిదాపుగా కొంత అమెరికన్ మీద ఉంది వాళ్ళ ఇది పాత్ర కానీ అక్కడ సిరియాలో రష్యా ఆయుధాలు పోషించిన పాత్ర చాలా గొప్ప పాత్ర రష్యా ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని నిలబెట్టడంలో అంతర్యుద్ధంలో పై చేయి సాధించి విజయవంతంగా దాన్ని తనకు అనుకూలంగా తిప్పుకోవటంలో సిరియా నాయకత్వానికి ఇది విజయం తర్వాత వాళ్ళు యుక్రెయిన్లో చూస్తున్నాం కదా యుక్రెయిన్ యుద్ధం చూస్తున్నాం యుక్రెయిన్ యుద్ధం చూస్తే మీరు యుక్రెయిన్ యుద్ధంలో కూడా రష్యా ఆయుధాలు తిరుగులేనివి అనేది రుజువు అవుతుంది ఈరోజు కుప్ప తెప్పలుగా అమెరికా ఆయుధాలు పంపుతుంది కానీ ఆయుధాల లాట్ దిగిందో లేదో దాని మీద బాంబు వచ్చి పడుతుంది అవి యాక్షన్లో కూడా వెళ్తారు ఆయుధాలు యాక్షన్లో కూడా వెళ్ళలో వెళ్ళేలోపే ఎక్కడ దిగినవి అక్కడే బద్దలైపోయి పేలిపోయే పరిస్థితి మీరు చూడండి యాలిగేటర్ హెలికాప్టర్లు రష్యా వాడుతున్న హెలికాప్టర్లు ఒకటి యాలిగేటర్ అది ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ లాంటి పత్రికలు ఓపెన్గా చదువుతున్నాయి యాలిగేటర్ హెలికాప్టర్లు అనేవి దర్ డెడ్లీ మీకు అదే కాదు ఇప్పుడు కాదు మీకు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో అమెరికా ఏం చేస్తుందంటే బహుశా తన ఆయుధాల కంటే అవి మెరుగని అనుకుందో మరి ఏ కారణంతో తెలియదు కానీ సోవియట్ యూనియన్ ఉన్న కాలంలో ఆ సోవియట్ యూనియన్ ఈ పోలెండ్ చెకోస్లోకి అన్ని సోషలిస్ట్ దేశాలు ఇతర మిత్ర దేశాలు కూడా ఉండే ఆ దేశాలన్నిటికీ ఆయుధాలు ఇచ్చింది చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు ఇచ్చింది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ముందు ఆయుధాలు ఆ దేశాల దగ్గర ఇప్పటికీ ఉన్నాయి అవి ఇచ్చిన ఆయుధాలు ఆయుధాలన్నీ అమెరికా కొంటున్నారు అమెరికా వాళ్ళు నాటో అనుకుంటా కొంటున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు యుక్రెయిన్కి ఇవ్వటానికి అవన్నీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ యుక్రెయిన్కి ఇస్తున్నారు యుద్ధం చేయడానికి అంటే మరి తన ఆయుధాల మీద తనకి నమ్మకం ఉంటే సోవియట్ యూనియన్ కాలంలో తయారు చేసిన ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం తయారు చేసిన ఆయుధాలను తెచ్చి ఇప్పుడు ఈరోజు యుక్రెయిన్కి ఇచ్చి యుద్ధం చేయడానికి ఒకటి ఏంటంటే సోవియట్ ఆర్మీ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ ఆర్మీ టెక్నాలజికల్గా కూడా సోవియట్ దేశం ఆర్థికంగా చాలా పటిష్టమైన దేశం కాకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు కూడా సోవియట్ ఫిజిక్స్ వేరు సోవియట్ టెక్నాలజీ వేరు సోవియట్ ఆర్మోడ్ బయట అనేది వాళ్ళ ఇది డిఫరెంట్ అది ఏంటంటే ఇన్ఫీరియర్ కాబోట్ కావటం వల్ల మనం సోవియట్ ఇప్పుడు మనం కొంటున్న ఆయుధాల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకే ఇప్పుడు రష్యా నుంచి కొంటున్నాం గతంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున కొనేవాళ్ళ రష్యా నుంచి ఇప్పుడైతే మనం కొంటున్న ఆయుధాల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే మనం రష్యా నుంచి కొంటున్నాం అమెరికా నుంచి పెరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో కొనుగోళ్ళు కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే మనకి కనపడే దానిలో సరే చైనా ఇతరత్ర ఇబ్బందుల వల్ల పాకిస్తాన్తో ఇబ్బందుల వల్ల కొనాల్సి వస్తుంది ఆయుధాలు కానీ ఆయుధాలు కొనాల్సి రావటం అవసరమే మన సైన్యాన్ని మోడర్నైజ్ చేసుకోవటం కానీ అదే సమయంలో ఆయుధాల్లో కూడా రాజకీయాలు ఉంటాయి దాన్ని కాదంటానికి ఏం లేదు ఆయుధాల కొనుగోలలో కూడా రాజకీయాలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే అమెరికా ఏమి నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తాం కదా అమెరికా ఆయుధాలు అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మన మీద ఒత్తిడి కూడా పెడుతుంది ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనం ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఈ యాంటీ మిస్సైల్ పేట్రియాట్ అమెరికాకి ఉన్నాయి మిస్సైల్స్ పేట్రియాట్ మిస్సైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి ఎదుటి దేశం కనుక శత్రుదేశం కనుక మిస్సైల్స్ తన మీద ప్రయోగిస్తే లేకపోతే దాని ఈ ఏదైనా ఈ ఎయిర్ గాలిలో దూసుకొచ్చి దేశంలో బాంబ్ బాంబింగ్ జరిగే విధంగా ఉంటే ఈ పేట్రియాట్ మిస్సైల్ గాలిలో ఉన్నటువంటి మిస్ శత్రుదేశ మిస్సైల్ని గాలిలోనే బేల్ చేస్తుంది అది కనిపి అది రా దాన్ని రాకని కనిపెట్టి గాల్లోనే దాన్ని అది భూమి మీద తన దేశంలో పడేలోపు పేల్ చేస్తుంది అది పేట్రియాట్ మిస్సైల్ అలాంటిది రష్యా దగ్గర ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేట్రియాట్ కంటే కూడా ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కి చాలా ఎక్కువ పేరు ఉంది అది టర్కీ కొనుక్కుంది అమెరికా కాదు ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా చెప్తా ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా ఇండియా కొన్నది రష్యా నుంచే కొంది ఆ టైంలో అమెరికా మన మీద చాలా ఒత్తిడి పెట్టింది కొనద్దు మీరు అవి కొనద్దు అవి తీసుకోవద్దు అమెరికా రష్యా వద్దని రష్యా ఇదాలు కొన్ని రెండు సంవత్సరాలు ఏం జరిగింది కొన్నాం అనుకుంటా అలా కొన్నాం కంటిన్యూ చేసాం అదేనా తర్వాత టర్కీ కూడా టర్కీని కూడా బెదిరించారు అమెరికా వాళ్ళు ఇది వ్యాపారం అండి నేను టర్కీ నేను ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు యుక్రెయిన్లో జరుగుతున్న యుద్ధం కూడా ఒక వ్యాపారం యుక్రెయిన
దాంతో చాలా కంపెనీలు ఏంటంటే ఈరోజు మొత్తం ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు భారతదేశానికి వస్తే ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు చూశారు కదా మీరు ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు భారతదేశం పెట్టుబడి ధరలంతా ఆయన చుట్టూ ఆయన 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 ఒక రోజు ఈవినింగ్ అంటే ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి వీళ్ళందరూ వచ్చారు భారతదేశం పెట్టుబడి ధరలంతా వెళ్ళి నేను ఇంత పెట్టుబడి పెడతాను మీ దేశంలో నేను పలాది ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాను మీ దేశంలో అని చెప్పి ట్రంప్ ఒక రిపోర్ట్ కార్డు ఇచ్చుకున్నారు అప్పట్లో భారతదేశం పెట్టుబడి ధరలంతా పోయి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా పోయి మీ దేశంలో మేము ఇంత పెట్టుబడులు పెడుతున్నామండి మేము ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నామని అది ఎప్పుడూ ఉండేది భారతదేశం నుంచి కొత్త పెట్టుబడులు అమెరికాకి వెళ్తాయి అమెరికా నుంచి పెట్టుబడులు మనకు వస్తాయి ఇదంతా సుమారుగా నైన్ పర్సెంట్ దాకా అనుకుంటాం మనకు వచ్చే పెట్టుబడులు మొత్తంలో ఒక వంద రూపాయలు పెట్టుబడి వస్తుంటే దేశంలోకి విదేశీ పెట్టుబడి వంద రూపాయలు వస్తే దానిలో పది రూపాయల దాకా అమెరికా నుంచి వస్తుంది అలాగే మన పెట్టుబడులు కూడా సుమారుగా పన్నెండు రూపాయల దాకా వందకి అమెరికాకి వెళ్తున్నాయి మనం మొత్తం బయటకు వెళ్ళే పెట్టుబడుల దేశం నుంచి పన్నెండు రూపాయల దాకా ఆ తర్వాత ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అమెరికాతో మనకి ట్రేడ్ సర్ప్లస్ ఉంది ట్రేడ్ సర్ప్లస్ అంటే ఏంటంటే అమెరికాతో వ్యాపారంలో మన ఎక్స్పోర్ట్స్ కంటే మన ఇంపోర్ట్స్ తక్కువ దాంతో మనకి ఆదాయం ఉంది కానీ అక్కడ ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో మన ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గుతున్నాయి పర్సంటేజీ ఇంపోర్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇది కొంత ఎందుకు జరుగుతుంది అనే దాని దగ్గర రాజకీయాలు ఉన్నాయనే ప్రశ్న ఎందుకంటే అమెరికా బహుశా నాకు తెలిసి అమెరికాకి ట్రేడ్ సర్ప్లస్ లేదు కానీ బహుశా ఇంతగా అమెరికా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఒక దేశంలోకి పెరుగుతుంది భారతదేశం లాంటి దేశంలోకి నేమో చాలా దేశాల్లో అమెరికా ఏంటంటే అమెరికా పరిస్థితి ప్రతి చిన్న గుండు సూది కూడా విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే పరిస్థితి అందుకే కోవిడ్ కాలంలో వాళ్ళకి మాస్కులు లేక చాలా చిన్న చిన్న అవసరాలు కూడా లేక ఆ దేశం కల్లోలం అయిపోయింది ఏమీ లేవు వాళ్ళ దగ్గర కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు బయటపడింది అది వీళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదు వీళ్ళకి ఏమి చేత కాదు ఆయుధాలు తప్పితే ఏం చేయటం అని దీనికి ఓవరాల్ ఏంటంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి మనకి ఎట్లా ఎగుమతి చేయగలుగుతున్నారు ఇంత పెద్ద ఎత్తున అనేది ప్రశ్న దగ్గరికి వస్తే సరే చైనాతో మనకు వైరుధ్యం ఉంది నిజమే కానీ నేను అనేది ఒకటి ఇక్కడ ఏంటంటే చైనాతో మనకు ఎంత వైరుధ్యం ఉన్నా ఆ వైరుధ్యం సరిహద్దు తగాదాకి సంబంధించింది కాకపోతే ఏంటంటే మనం పోయి గతంలో అమెరికా ట్రాప్లో పడ్డ దేశాల్లాగా పడకూడదని కోరుకుంటున్నా పాకిస్తాను అమెరికా ట్రాప్లో చాలా సంవత్సరాల నుండి చాలా నష్టపోయింది చాలామంది అమెరికా ట్రాప్లో నష్టపోయిన వాళ్ళ చరిత్ర అనేది చాలా ఉంది అందుకని ఓవరాల్ ఏంటంటే ఈరోజు మరీ మనం చైనాతో మనకున్న ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ఆ అమెరికా విశ్వకవు గిల్లోకి మరీ ఎక్కువగా అమెరికా దీనిలోకి వెళ్తే కనుక దుశ్శాస దుర్యో ఇది మన ధృతరాష్ట్రుడి దీనిలోకి నష్టపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సరే ఈ పర్యటన జరుగుతుంది కానీ అంత కార్డియల్గా కూడా జరుగుతున్నట్టు నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చదువుతున్నాను బిడెన్ మనసులో కానీ ఆ మోడీ మనసులో కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున ఇరవై ఇరవై నాలుగులో ఇంకో ఏడు ఆరు నెలల్లో నవంబర్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి జనవరిలో పదవి స్వీకారం జరుగుతుంది జనవరి చివరిలో అమెరికాలో మళ్ళీ అధ్యక్షుడు మారచ్చు బిడెన్ గెలవకపోవచ్చు ట్రంప్ మళ్ళీ గెలవచ్చు దెన్ వాట్ ఇప్పుడు ఈ పర్యటన సారం ఏంటి ఎటు కాదన్నా మోడీ గారు కానీ మోడీ గారి పార్టీ కానీ అది నా మన బీజేపీ కానీ రిపబ్లికన్లకి దగ్గర వాళ్ళు వాళ్ళు అది తెలిసి మా అందరికీ తెలిసిందే అది రిపబ్లిక్ అందుకే ట్రంప్ గెలవాలని ఆయన అంత బలంగా కోరుకున్నారు ఇదంతా బిడెన్ మనసులో కూడా ఉంటుంది అవసరార్థం ఆయన ఏం ఆలోచించినా బిడెన్ మనసులో కూడా ఇదంతా ఉంటుంది రేపు పొద్దున కనుక ట్రంప్ గెలిస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ దెన్ సీన్ మొత్తం మారిపోద్ది మొత్తం మారిపోద్ది ఇప్పుడు బిడెన్ గెలిచిన తర్వాత ట్రంప్కి ఒక రకంగా క్యాంపెయిన్ చేసినందుకు బిడెన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా కాలం పాటు మనల్ని పక్కన పెట్టినటువంటి వాతావరణం ఈ మధ్య ఇప్పుడు మళ్ళీ దగ్గరికి వెళ్తాం మళ్ళీ ట్రంప్ గెలిస్తే దెన్ ఇమాజిన్ ఇదంతా మన ఫేట్స్ ఎలా మారిపోతాయి కాబట్టి ఏంటంటే మన విదేశాంగ విధానానికి ఒక స్పష్టత లేదు మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే భారత విదేశాంగ విధానం నికరంగా ఒక స్పష్టమైనటువంటి విదేశాంగ విధానం లేదు ఇక్కడ పొరపాటు అక్కడ మన ఇప్పుడు విదేశాంగ విధానం అంటే ఏంటంటే మన ప్రయోజనాలు మనం చూసుకునేదే విదేశాంగ విధానం కావాలి ఇతరుల గురించి ఆలోచించుకుని తగ్గించి మన గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించుకొని దాని బేసిస్ మీద విదేశాంగ విధానాన్ని రూపొందించుకుంటే ఇంకా మెరుగ్గా ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ లేదు అది అనేది బేసిక్గా సార్ ఇప్పుడు ఈ పర్యటనలో రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ వార్ మీద ఏదైనా ఇంపాక్ట్ చూపించే చూపించబోతుందా సార్ చూపించే అవకాశాలు ఉన్నాయా అంటే మోడీ గారు చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు న్యూట్రల్గా ఉన్నారంటే ఏం లేదు మేము న్యూట్రల్గా కాదు వీ ఆర్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ పీస్ మేము కూడా ఒక పక్షాన్ని ఉన్నాం శాంత్ సరే రెటరిక్ బాగానే ఉంది కానీ ఏంటంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నిజంగా ఇలాగ ఉంటే చైనా కూడా ఇలాగే ఉందిగా చైనా కూడా యుక్రెయిన్ విషయంలో ఏం పెద్ద జోక్యం చేసుకుంటున్నట్లు ఏమి మాట్లాడటల్లా
లాగేసుకోవాలి రష్యా చేతిలో నుంచి తన భూభాగం తనకి వెనక్కి రావాలని అఫెన్సివ్లోకి మళ్ళీ ఇప్పుడు మొదలుపెట్టింది అఫెన్సివ్లోకి వెళ్ళింది యుక్రెయిన్ సైన్యాలు అఫెన్సివ్లోకి వెళ్ళింది కానీ యుక్రెయిన్ సైన్యాలకు ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యుక్రెయిన్కి ఎయిర్ ఫోర్స్ లేదు మీరు అఫెన్సివ్లోకి వెళ్ళాలంటే మీకు అఫెన్సివ్లోకి వెళ్ళటం కోసం ఎయిర్ ఫోర్స్ కావాలి ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎందుకు కావాలంటే మీరు ఒక దేశం మీద వారక్క అఫెన్సివ్లోకి వెళ్ళటం అంటే శత్రువు మీద మీరు ముందు దాడి చేస్తున్నారు తరిమి కొట్టడానికో లేకపోతే ఇంకోదానికో దాడి చేయాలంటే విమాన వైమానిక దళం బలమైంది లేకుండా మీరు దాడి చేయలేరు ఫస్ట్ వైమానిక దళం యాక్షన్లోకి వెళ్ళాలి శత్రువు తాలూకు అన్ని రకాల సాధన సంపత్తిని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వైమానిక దళం కొద్ది రోజుల పాటు దాడులు చేస్తా పోయి దాన్ని ధ్వంసం చేసిన తర్వాత బలహీన పడ్డటువంటి బేస్ మీద నిలబడ్డటువంటి శత్రువు మీదకి పదాతి అంటే మనం ఆర్టిలరీ క్యావిలరీ నడిచెళ్లే సైన్యాలు సోల్జర్సు మన ట్యాంకులు లాంటి వీళ్ళు ప్రయాణం జరుగుద్ది వీళ్ళు వెళ్తారు నెక్స్ట్ ఇది లేదు కానీ యుక్రెయిన్కి ఈరోజు ఆ ఎయిర్ ఫోర్స్ లేదు కానీ అఫెన్సివ్లోకి వెళ్తుంది ఇది చాలా తప్పుడు తప్పు యుద్ధ పద్ధతి చరిత్రలో ఎవరు చేయలేదు ఇట్లాంటి యుద్ధం అంటే ఒక నరమేధాన్ని యుక్రెయిన్ ప్రజల్ని బలిపెట్టుకుంటున్నాడు జలన్స్కి దీనికి ఖచ్చితంగా ఏంటంటే యుక్రెయిన్ తన సొంత భూభాగాన్ని తను మళ్ళీ అంటే తన ఏ భూభాగం అయితే రష్యా ఆక్రమించదు అంటుందో అది తనకు పొందలేదు రేపు పొద్దున శాంతి ఒప్పందం జరిగినా చాలా పెద్ద ఎత్తున భూభాగాన్ని కోల్పోద్ది అది కూడా తొందరలో జరగబోతుంది ఎందుకంటే యుద్ధం తొందరలో ముగిసిపోద్ది ఈ అఫెన్సివ్ ఇంకా చేయలేదు ఎయిర్ ఫోర్స్ లేకుండా చాలా పెద్ద ఎత్తున వినాశనం జరుగుతుంది అక్కడ మా యుక్రెయిన్ సైన్యాలకు సంబంధించి ఈ క్రమంలో ఏంటంటే రేపు పొద్దున యుక్రెయిన్లో ఖచ్చితంగా ఒక పెద్ద విప్లవం వస్తుంది ప్రజల్లో ఎందుకంటే యుక్రెయిన్ ప్రజలు ఇంత పెద్ద యుద్ధాలను తమని దింపి ఆఖరికి తమ భూభాగం పోగొట్టి తమ చేత ఇన్ని త్యాగాలు చేయించినటువంటి జలన్స్కి శ్రమించాలి యుద్ధం ఓడిపోతే యుద్ధం ఓడిపోయిన చాలా దేశాల్లో గతాల్లో విప్లవం జరిగినట్టే జలన్స్కి కూడా ఖచ్చితంగా జలన్స్కి సరే ఫేట్ ఆయన ఫేట్ నేను పక్కన పెడితే యుక్రెయిన్లో ఒక విప్ర విప్లవం అనేది ఖచ్చితంగా జరిగే అవకాశం ఉంది దానికి సందేహం ఏం లేదు యుద్ధం ఓడిపోయిన మరుక్షణం యుక్రెయిన్లో పెద్ద విప్లవం జరుగుద్ది అది ఇరవై ఇరవై మూడులోనే మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే నేను అనేది ఒకటి ఇప్పుడు మన విదేశాంగ విధానానికి సంబంధించినంత వరకు అమెరికా ఏంటంటే అమెరికా జస్ట్ ఈరోజు వ్యాపార పోకడలు పోతుంది వ్యాపారి ధోరణిలో వ్యవహరిస్తుంది అలాంటి దేశంలో మనం మరింత దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకంటే ఒక ప్రిన్సిపుల్ లేని స్టాండ్ ఇప్పుడు రష్యా ఉన్నా చైనా ఉన్నా చైనా సరే మనకి మనకి వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి చైనాతో కానీ పాకిస్తాన్కి ఎంతగా సాయం ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యాక్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళ చైనా పాకిస్తాన్కి డబ్బులు ఇస్తుంది ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఎంతో బిలియన్స్ ఇచ్చింది అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి కూడా చాలా చేస్తుంది అంటే మన మీద కోపంతో కాదు కాయి అవి చేస్తుంది మన మీద కోపంతో కాదు మన మీద కోపంతో చేసే బార్డర్లో చేసే పనులు పెద్ద పెద్ద రోడ్లు వేసి వాళ్ళ దేశాలకు వెళ్దాం అనేది ఉంటే ఉండొచ్చు అది కాసేపు పక్కన పెట్టింది కానీ ఏంటంటే చైనా నమ్మదగ్గ మిత్రుడని ఈ మధ్యకాలంలో గ్రీస్కి చెందినటువంటి ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసిన ప్రఖ్యాత ఆర్థిక మేధావి ఒక ఆఫీసర్ ఒక ఒక ఆఫీసర్ ఏదో వస్తు పేరు ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు చైనా చేసే సాయంలో ఎట్లాంటి కుట్ర లేదు చైనా ఏ దేశానికంటే సాయం చేస్తుందంటే చాలా చాలా మంచి మనసుతో సాయం చేస్తుంది నేను స్పష్టంగా వినండి ఎవరైనా కావాలంటే గ్రీస్ ఆర్థిక మంత్రి గతంలో గ్రీ గ్రీస్ ఆర్థిక మంత్రి చాలా ప్రఖ్యాత ఆర్థిక వ్యక్తి ఇప్పుడు వీతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక ఆఫీస్ ఏదో ఉంటుంది పేరు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే చైనా ఇప్పుడు ఎట్లాంటిది లేదు అమెరికా సాయం చేస్తే చాలా కండిషన్స్ పెడుతుంది భారతదేశంలో కూడా కండిషన్స్ పెట్టేగా ఐఎంఎఫ్ ప్రపంచ బ్యాంకు అమెరికా సంస్థలు మనకి రుణాలు ఇచ్చింది ఎలా భారతదేశంలో తొంభై ఒకటిలో మనం అప్పులకి వెళ్తే మనకి చాలా షరతులు పెట్టి ఇచ్చారు ఆ షరతుల వల్లే భారతదేశం చాలా నష్టపోతుంది ఇప్పుడు చైనా ఇలా చేయటం ఇలా తనకి అప్పించింది ఏది అప్పు తీసి అప్పు ఏ దేశానికి ఇస్తే షరతులు లేవు అక్కడ చాలా చాలా ఉదా చాలా మంచిగా వ్యవహరిస్తుంది ఆ దేశాలతో ఆ దేశాల మీద ఒత్తిళ్ళు పెట్టాలా ఆ దేశ రాజకీయాల్లో జోక్యం చేసుకోవటాలా ఆ మాటకు వస్తే మీకు తెలుసో లేదు చైనాకి చాలా దేశాలు అమెరికాకు ఉన్నట్లు అక్కడ అక్కడ సైనిక స్థావరాలు లేవు దానికి ఉన్నది క్రేయాన్ ఐలాండ్స్ అక్కడ ఒక్క చోట మాత్రం దానికి ఏదో సైనిక ఇది ఉంది ఇప్పుడు క్యూబాలోకి వెళ్తున్నారని ఒక వార్త వస్తుంది క్యూబాలో వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదో అమెరికా మీద ఇంటెలిజెన్స్ సేకరణకని మరి క్యూబా అమెరికాకి వంద మైళ్ళ దూరంలో ఉంది అమెరికాకి వంద మైళ్ళ దూరంలో ఉంది అది రెండో పక్కన ఇది టిట్ ఫర్ ట్యాట్ ఇది ఎందుకంటే తైవాన్లో తైవాన్ కూడా చైనాకి కరెక్ట్గా వంద మైళ్ళ దూరంలో ఉంది తైవాన్లో అమెరికా చేరి తైవాన్ని రెచ్చగొట్టి తైవాన్కి ఆయుధాలు అమ్ముకొని తైవాన్ చైనా మధ్య ఉన్నటువంటి వైరుధ్యంలో తగద దూరుస్తుంది
ఉన్న మాట ఉన్నట్టు మాట్లాడాడు ఎవరెవరికు చూడరండి భారతదేశం అయినా ట్రంప్ మనల్ని బెదిరించలేదు అప్పుడు ఆ వ్యా వ్యాక్సిన్ టైంలో మన కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అదే దేనికోసం సమ్ మెడిసిన్ కోసం మన భారతదేశాన్ని కూడా ఇస్తావో చస్తావో అని బెదిరించి కూర్చున్నాడు కదా అని నారు అప్పుడు ట్రంప్ ఓపెన్గా చెప్పాడు మిగతా వాళ్ళు ఏదైనా తినంటే ఎవరి ప్రయోజనాలు వాళ్ళు చూసుకోవాలి తప్పితే అసలు నమ్మటానికి వీలైనటువంటి అమెరికాతో స్నేహం చేయడం ప్రమాదం ఇవాళ పైగా ఇంకోటి కూడా చదివాను ఎక్కడో ఆ ట్రంపే అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే రష్యా చైనాని కలిపింది అమెరికా ఈరోజు బిడెన్ ప్రభుత్వం బిడెన్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పనుల వల్ల రష్యా చైనా దగ్గరైపోయింది ఇది చాలా ప్రమాదం ప్రపంచ చరిత్రలో ఆయన చదువుకున్నా అంటే ట్రంప్ చదువుతున్నాడు తన చరి తను చదువుకున్న చరిత్రలో భాగంగా ట్రంప్ అనేది ఏంటంటే రష్యా చైనాలు గనక దగ్గరైతే బాగా సన్నిహితమై ఒకటైతే గనక ప్రపంచంలో చాలా మందికి అది డేంజర్ అండి ట్రంపే చదువుతున్నాడు అది ఆ పని ఆ పని బిడెన్ చేశాడు వాళ్ళిద్దరిని దగ్గర చేశాడు వాళ్ళిద్దరిని వేరు వేరుగా చీల్చి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఐక్యత రాకుండా చూడాల్సింది పోయి వాళ్ళిద్దరిని దగ్గర చేశాడు వినాశనం తెచ్చాడు ట్రా బిడెన్ అనేది సరే ఏదేమైనా ఏంటంటే ఈరోజు నేను చదువుతుంది అమెరికా ఈజ్ నాట్ ఎ రిలయబుల్ ఫ్రెండ్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రపంచం అంతా రుజువు అయింది అమెరికాకి జస్ట్ వ్యాపారం అది కూడా ఇప్పుడు అమెరికా ప్రజలకే అమెరికా స్నేహితుడు స్నేహితుడికి స్నేహం లేదు కదా ఆయుధాలు వ్యాపారం చేసుకుంటుంది ఆయుధాలు పెద్ద ఎత్తున యుక్రెయిన్కి అమ్ముకుంటుంది ఇదంతా సాయం అని చెబుతున్నారు ఏం సాయం ఇస్తున్నారు అప్పు కింద ఇస్తున్నారు ఆయుధాలు రేపు పొద్దున పిండుకుంటారు యుక్రెయిన్లో ఆల్రెడీ బిగిన్ అయింది చాలా దేశాలు లా ఈ ఏది మన లాక్హీడ్ వీళ్ళు అనుకుంటే ఎవరు వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి కంపెనీలు హ్యాలిబర్టన్ లాంటి కంపెనీలు చాలా కంపెనీలు ఈరోజు యుక్రెయిన్ ఇప్పుడు వినా సర్వ నాశనం అయిపోయింది కదా బాంబులతో సర్వ నాశనం అయింది ఆ యుక్రెయిన్లో పునర్నిర్మాణం పేరుతో రేపు మళ్ళీ అన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు స్కూళ్ళు అన్ని కడతారు అది కూడా వ్యాపారమే మళ్ళీ తగలబెట్టం పగలగొట్టడం వ్యాపారం యుక్రెయిన్ నాశనం చేశారు పగలగొట్టి తగలబెట్టిన యుక్రెయిన్ రేపు పొద్దున నిర్మిస్తామని ఇంకో వ్యాపారం చేస్తారు దానిలో డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు దీనిలో డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు సర్వనాశనం అవుతుంది యుక్రెయిన్ కాబట్టి ఇట్లాంటి పాకిస్తాన్ని నాశనం చేసి వాళ్ళు పెట్టిపోయారు కదా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు సన్నాస్తరం అమెరికా నమ్మి వాళ్ళు చాలా అమెరికా నమ్మి వాళ్ళు చేసిన చేసిన పాపాలని పాకిస్తాన్ చాలా పాపాలు చేసింది కదా చుట్టుపక్కల అన్ని చోట్ల జోక్యం చేసుకోవటం అన్ని చోట్ల టెర్రరిజాన్ని క్రియేట్ చేయటం ఇదంతా అమెరికా సాయోధ్యతోనే కదా చేసింది ఏంటంటే సర్వనాశనం చేసినటువంటి పరిస్థితి ప్రపంచంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత రెండు వందల నలభై పైగా యుద్ధాలు జరిగితే దానిలో రెండు వందల యుద్ధాల పైగా చేసింది అమెరికానే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు తర్వాత జరిగిన రెండు వందల నలభై పైగా యుద్ధాల్లో రెండు వందల పైన యుద్ధాలు చేసింది ఒక్క అమెరికా దేశమే చేసింది ఆ యుద్ధాలు ఈ అందుకని ఏంటంటే అమెరికాని నమ్మటం కూడా అంత శ్రేయోదాయకం కాదు అయితే ఇప్పుడు నమ్మాలన్నా మనకి ఏంటంటే వాతావరణంలో కూడా చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి బహుశా భారత విదేశాంగ విధానంలో చాలా లోపం ఉందన్న వ్యక్తిగతంగా నేను గట్టిగా చాలా మంది కూడా చెప్పేది అదే భారత విదేశాంగ విధానం ఒక నిఖరమైనటువంటి చూపు లేదు దానికి నిఖరమైన ఆర్థిక విధానం కూడా అంతేగా దేశీయ ఆర్థిక విధానంలో కూడా నిఖరమైనటువంటి స్పష్టమైనటువంటి విధానం లేదు అందుకే నిఖరంగా స్పష్టంగా ఒక విధానం అంటూ విదేశాంగ విధానంలో లేదు ఆర్థిక విధానంలో లేదు దేశీయ ఆర్థిక విధానంలో రోజుకు ఒక రకంగా రోజుకు ఒక చర్య ఒక కనెక్షన్ లేకుండా ఉంది కదా చేసే పనికి పనికి కనెక్షన్ లేదు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కొనారి వెళ్ళుతుంది దెబ్బతింది అంటే వీళ్ళ విధానాలు కనెక్షన్ లేనటువంటి రోజుకు ఒత్తు వచ్చింది చేసుకుని ఓవరాల్ ఏంటంటే ఈరోజు నేను మోడీ గారి పర్యటనకి చాలా మంది చాలా ప్రాధాన్యత తీసుకోవచ్చు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు కానీ ఏంటంటే చూద్దాం నేను పెద్ద దీని నుంచి పెద్ద ఫలితాలు ఉంటాయి అనుకుంటారు ఎందుకంటే అమెరికాలో పరిస్థితులు మారుతున్నాయి వేగంగా అమెరికాలో కూడా ఆల్రెడీ దివాళాలు మొదలవుతున్నాయి బ్యాంకింగ్ రంగంలో దివాళాలు మొదలైనాయి కొత్తగా కూడా ఈ లోన్లు కట్టలేని పరిస్థితి బ్యాంకులకి కార్పొరేట్ రంగం నుంచి జంకు లో జంకు కేటగిరీ లోన్స్ ఉంటాయి ఈ ఆ వాటిల్లో మళ్ళీ బ్యాంక్రప్సీస్ బిగిన్ అవుతున్నాయి అలాగే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సమస్యలు జనాలు హౌసింగ్ లోన్స్ ఫెయిల్ అవ్వబోతున్నాయి హౌసింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి కదా కాబట్టి ఏంటంటే మునిగే పడవ ఎక్కి కూర్చొని ఇంకా దానిలో సంబరంగా చాలా ఘన విజయం సాధించామనుకుంటే ఆ మునిగే పడవతో పాటు మనం కూడా మునుగుతాం మనకి చాలా బలాలు ఉన్నాయి భారతదేశానికి అవి పొటెన్షియల్ ఉంది దీన్ని మనం ఇంకా రియలైజ్ చేయలేదు రియలైజ్ చేయకుండా మనం పోయి గుడ్డిగా అమెరికా పడవ ఎక్కి కూర్చుంటే మన పొటెన్షియల్ మనం రియలైజ్ చేసుకోకపోగా దాంతో పాటు అమెరికాతో పాటు మనం కూడా మునిగిపోయే అవకాశాలు పెరిగిపోతున్నాయి సార్ ఈ పర్యటన ద్వారా మోదీ గారు లేదా మన భారత్ వాళ్ళు ఏమన్న చైనా స్టేట్మెంట్ కూడా వచ్చినట్టు ఉంది వాళ్ళు ఏంటంటే మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా మాట బ్లింక్ అని వెళ్ళాడు కదా ఇక్కడ మనం మోడీ
చైనాకి సంబంధం ఉంది దీంతో మన పని మంది వాళ్ళ పని వాళ్ళది వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు కదా అమెరికాతో కాకపోతే అమెరికా పోకడలే విచిత్రమైంది అమెరికాలో బెలూన్ కనపడిందంట చైనా బెలూన్ దాన్ని దాని మీద గొడవ చేసి అప్పుడు వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఈ బ్లింకెనో ఎవరు అప్పుడు చైనా వెళ్ళాలి ఆ పర్యటన రద్దయింది నానా గొడవ చేశారు లేకపోతే చైనా నుంచి ఎవరో పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలో అదంతా రద్దయి నానా గొడవ అయింది బెలూన్కి ఇప్పుడేమో రెండో పక్కన ఆ బెలూన్ కంటే పెద్ద విషయం క్యూబాలో ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి సేకరణకి సెంటర్ పెడుతున్నారు అని చెప్పి ఆర్మీ ఆర్మీ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ కో మిలిటరీ ఏదో పెడుతున్నారు చైనా వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మాత్రం బ్లింకెన్ కామన్ కామ్గా అంటే వాళ్ళు పెద్ద చేయదలుచుకుంటే ఓ విషయాన్ని పెద్ద చేస్తారు ఒక బెలూన్ కంటే క్యూబాలో పక్కన వంద వంద మైళ్ళ దూరంలో ఓ పెద్ద మిలిటరీ క్యాంపో లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ క్యాంపో వాళ్ళు పెట్టడం డేంజర్ కాదు కదా డేంజరే కదా పెద్ద డేంజర్ కదా కానీ ఇప్పుడు ఇది మాత్రం వాళ్ళకి అనిపించట్లా వాళ్ళకి ఏది కావాలనిపిస్తే అది డేంజర్ అంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది ఒక బెలూన్ పెద్ద డేంజరు క్యూబాలో పెట్టే ఇంటెలిజెన్స్ క్యాంప్ డేంజర్ కాదు వాళ్ళే రోజుకు ఓ మాట మాట్లాడుతున్నా అమెరికా తీరుకు అసలు స్టెబిలిటీ కానీ ఏదీ లేనటువంటి రాను రాను మరీ పరాకాష్ఠ చేస్తుంది ఆ వ్యవహార శైలి ఆ రానున్న కాలంలో ప్రపంచంలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా శాంతి కాపాడుకోవటం మొడిగా చెప్పిన దానిలో ఒకటి ఆయన శాంతి పక్షం అన్నారంతవరకు ఆయన్ని చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే అది రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధంలో ఆయన ఆ మాట అన్నా అలాగే ఇంకో మాట కూడా అన్నారు యుద్ధం కాలం కాదు యుద్ధాల కాలం కాదు ఇదని గతంలో పుట్టింతో అన్నారు ఆయన మంచి మాటలు అయ్యి ఎందుకంటే ప్రపంచ శాంతిని కాపాడటంలో ఈరోజు అందరూ పెద్ద పాత్ర పోషించాలి దానిలో భారత ప్రభుత్వం కూడా అధికారంలో ఎవరున్నా భారత ప్రభుత్వం కూడా పాత్ర పోషిస్తుందని ఆశిద్దాం సరే మనం విదేశాంగ విధానంలో మోడీ మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని మోడీ గారి ప్రభుత్వం సరిగ్గా వ్యవహరించట్లేదని బీజేపీ సరిగ్గా లేదని దానికి సరైన విధానం లేదని ఆ విధానం ఫెయిల్యూర్ కాబోతుందని అనుకోవచ్చు కానీ ఓవరాల్గా కొన్ని విషయాల్లోనైనా మనం అతిమంగా ఫెయిల్యూర్ అయినా మళ్ళీ గట్టెక్కగలం కానీ ప్రపంచం బస్పీ పట్లం అయిపోతే బతుకుని బతుకుంటేనే కదా ఏదైనా తప్పులు ఉన్నా దిద్దుకోవడానికి కాబట్టి ఏంటంటే ఆ విషయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మోడీ గారు లాంటి వాళ్ళు కానీ ఇతరులు అంతా కూడా చొరవ తీసుకొని శాంతిని కాపాడటం శాంతి పక్షాన్ని ఉండటం అనేది ముఖ్యమైంది ఈరోజు ఈ విదేశాంగ విధానం ఇది ఫెయిల్యూర్స్ లేకపోతే దీనిలో ఎవరి అభిప్రాయాలు ఏ అనే పక్కన పెడితే ముందు కాలంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున దెర్ ఇస్ ఏ వెరీ సీరియస్ డేంజర్ ఆఫ్ ఏ థర్డ్ వరల్డ్ వార్ అంటే కాకపోతే యుక్రెయిన్లో జరుగుతుంది అదే అని కదా చాలామంది మనం అనుకునేది ఏంటంటే యుక్రెయిన్లో జరుగుతుంది ఆల్రెడీ చిన్న స్థాయి థర్డ్ వరల్డ్ వార్ అని ఎందుకంటే ఒక పక్క రష్యా ఫైట్ చేస్తుంది రెండో పక్కన నాటో దేశాలు అంటుకున్నాయి దానిలో ఆయుధాలు ఇస్తున్న వాళ్ళు యూకే యుఎస్ జర్మనీ చాలా దేశాలు అక్కడ నాటో దేశాలు అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అంత పెద్ద అంటే దట్ ఈస్ ఏ థర్డ్ వరల్డ్ వార్ ఒక ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు అటో ఇటు నిలబడి పోరాడుకుంటుంది యుక్రెయిన్లో పోరాడుకుంటారు దట్ ఈస్ ఏ ప్రాక్సీ వార్ ఓ రకంగా థర్డ్ వరల్డ్ వార్ ఏ మినీ స్కేల్లో కాబట్టి అంతకంటే పెద్ద స్కేల్లో ఇంకోటి జరగకూడదని ప్రపంచం బాగుండాలని కోరుకుంటాం అమెరికా ఓడించలేని చోట భారతదేశం ఓడించగలదని నేను అనుకోరు అమెరికా చేత కాకేగా మన చేతిలో మన చుట్టూ తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు మనకంటే శక్తివంతులేగా అమెరికా వాళ్ళు అది మాత్రం నిజం కదా దానిలో మీకు సందేహం లేదు ఇక సరే నిన్న గాక టూ టీ టూ టూ త్రీ టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ బ్రిటన్లో ఒక కమిషన్ వేశారు బ్రిటన్ ఆర్మీ ఎంతో తెలుసా మీకు బ్రిటన్ సైన్యాలు ఎంతమంది ఉన్నారో ఒకసారి ఊహించండి డెబ్బై మూడు వేల మంది ఉన్నారు డెబ్బై మూడు వేలే బ్రిటన్ సైన్యం భారతదేశంలో పది లక్షల లక్షల సుమారు ఉండేది తగ్గిస్తున్నారు ఏమన్నా లక్షలాది సంఖ్యలు ఉంటారు చైనా చైనాలో కూడా అట్లా ఉంటారు లక్షల సంఖ్యలు డెబ్బై మూడు వేలే బ్రిటన్ సైన్యం ఈ డెబ్బై మూడు వేలలో చాలామంది వెళ్ళిపోతారు రానున్న సంవత్సరాల్లో దీని నుంచి వెళ్ళిపోతారు కొత్తగా ఎవరు రాటల్లా దీని మీద ఒక కమిటీ వేసింది హాతం హాథోంత్ హాథోంత్ వెయిట్ ఏదో ఆయనతో ఒక వ్యాపారస్తుడితో బ్రిట్ బ్రిటిష్ పెట్రోలియం కంపెనీలో పనిచేసినటువంటి ఒక సిఇఓ లాంటి ఒక పెద్ద స్థాయి జనరల్ మేనేజర్ లేకపోతే ఆ స్థాయిలో జనరల్ మేనేజీరియల్ స్కిల్స్ ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ వ్యాపారితో బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ఒక కమిటీ వేసింది అమెరికా బ్రిటన్ సాయుధ దళాల్లో రిక్రూట్మెంట్కి పెరగాలంటే ఏం చేయాలి రిక్రూట్మెంట్ చేరాలంటే జనాలంటే ఆయన చెప్పింది ఒకటి ఏంటంటే అమెరికా బ్రిటన్ సాయుధ దళాలు పాతకాలంలో ఆగిపోయింది ఎవడైనా వచ్చి సాయుధ దళాల్లో చేరాలంటే వీళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి చేర్చుకోవాలంటే టేక్ ఇట్ ఆర్ లీవ్ ఇట్ పాలసీ అంటే ఇక్కడ ఇది రూల్స్ అన్ని కానీ బయట అలా లేదు ప్రపంచం యంగ్స్టర్స్ మారారు యంగ్స్టర్సే కదా ఆర్మీలో చేరిన వాళ్ళు బాగా చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళు చాలా ఫ్రీడమ్ కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ వాయిస్ వినపడాలని
అట్లాంటి చోట మీరు వచ్చి అంత చదువుకున్న పిల్లలు వచ్చి మీరు చెప్పినట్టు గనులు వాడు గుడ్డిగా మీరు ఆర్డర్లు వేస్తే వాడు వెళ్తాడు కదా బయట ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కానీ ఎక్కడైనా బయట జీవితంలో సామాజిక జీవితంలో స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం అవకాశాలు అన్నీ ఉన్నాయంటే అన్నీ కానీ ఎంతో కొంత ఏంటంటే ఆలోచించే స్వేచ్ఛ తన కొంత ఇవన్నీ అవి బెటర్గా ఉంది కదా క్యాపిటలిజం కింద చాలా మార్పులు జరిగినాయి ఈ సానుకూలమైంది మనుషులు వేరే కాలు చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి మనిషి పోయి సైన్యంలో చేరి వాడు చెప్పిందల్లా విని వాడి కింద బకరాగా ఎందుకుంటాడు ఉండడు కదా అదే చెప్పాడు ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా అది నిజమే అంతవరకు ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా కానీ అందుకని ఏంటంటే చాలా మార్పులు జరగాలి సైన్యాల్లో కూడా ఇప్పుడు భారత సైన్యాల్లో కూడా అందుకని ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఆ విషయంలో చైనా కూడా చాలా మార్పులు చేసుకుంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఎక్కడ చదివిన దాని ప్రకారం చైనాలో ఎస్మెట్రిక్ వార్ఫేర్ అనేది ఒకటి ఉంది ఎస్మెట్రిక్ వార్ఫేర్ అంటే అసమానుల మధ్య యుద్ధం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక బలమైన సైన్యాన్ని ఎదుర్కోవటానికి ఒక బలహీనమైన సైన్యం ఏం చేయాలనేది దానిలో ఏంటంటే ఎస్మెట్రిక్ వార్ఫేర్ లో పెద్ద నౌకాదళం షిప్ ఉంది అనుకోండి అమెరికా షిప్ పెద్దది కొన్ని బిలియన్ల డాలర్లు పెట్టి తయారు చేసుకున్నారు వాళ్ళు దాని మీద విమానాలు ఉంటాయి అన్ని అది వెళ్తుంటేనే ఆ చుట్టుపక్కల అంతా గడగళ్ళు నడిపోయే పరిస్థితి ఆ ఏరియాలన్నీ అట్లాంటి ఎస్మె అట్లాంటి షిప్ ని ఒక వంద డా వెయ్యి డాలర్లో ఐదు వందల డాలర్లో పెట్టి తయారు చేసిన మిస్సైల్తో పేల్ చేయటం ఇది ఎస్మెట్రిక్ వార్ఫేర్ అంటే వీడు ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టలేరు పేద దేశము చిన్న దేశము వీడు ఈ దీన్ని వాడి అట్లాంటి దాన్ని తయారు చేయటం ఇది ఎస్మెట్రిక్ వార్ఫేర్ ఓవర్ అంటే అసమానుల మధ్య యుద్ధంలో ఎట్లా ఉంటుంది అనేది సరే తర్వాత కూడా ఏంటంటే ఓవరాల్ ఇక ముద్దు కాలంలో యుద్ధాలు ఇప్పటికే మారిందండి చాలా యుక్రెయిన్ లో జరుగుతుంది కూడా అదే మీరు చూస్తే యుద్ధంలో సైన్యం ఒకటే పోరాటలా వెనకాల ఉన్న సివిలియన్స్ కూడా ఆ యుద్ధంలో పోరాడుతున్నారు సింపుల్ గమనించండి సైన్యం ఒక్కటి గతంలో యుద్ధాలు అంటే ఇండో పాక్ వారు బంగ్లాదేశ్ అది అప్పుడు సైన్యం వెళ్లేది యుద్ధానికి మనం అంతా ఇక్కడ కూర్చుని ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్న యుద్ధాలు అవి కాదు ఒక టెక్నాలజీ కంప్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ లేకపోతే ఆపరేషన్స్ చేయగల మెషిన్స్తో రిమోట్ ఆపరేషన్స్ చేయగల చాలామంది కూడా ఈరోజు యుద్ధంలో సివిలియన్స్ కూడా పాల్గొవాలి ఈరోజు ఒక దేశం దేశం మొత్తం యుద్ధం అంటే ఒక దేశం దేశం మొత్తం వెళ్ళేదిగా ఉండాలి అనేదే ఈరోజు యుద్ధం కాన్సెప్ట్ అంతేగాని పౌర సైనిక మధ్య తేడాలు లేవని యుద్ధానికి ఈరోజు గతంలో లాగా పౌరులకి సైనికులు తయారు ఓవరాల్ చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి అనేది ఈ మార్పుని క్యాచ్ చేయటంలో అమెరికా లాంటి దేశాలు కూడా ఫెయిల్ అయింది ఎందుకంటే డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ ఈరోజు యుక్రెయిన్ కి ఆయుధాలు సరఫరా చేయటంలోనే చాలా చోట్ల చేత చేతగా సత్కిల పడుతుంది అంత పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు తయారు చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆయుధాల కంపెనీలు తగ్గిపోయింది అమెరికాలో కొద్దిపాటి కంపెనీలు మిగిలినాయి అంటే చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ తన తను రక్షించుకునే శక్తిని కూడా ఒక దేశానికి పోగొట్టిందనే దానికి అమెరికా ఏక తర్కం ఆ వ్యవస్థలో లాభాలు తప్పితే మరొక లేకపోవటం వల్ల ఆ లాభాలతో పరిగెట్టే తాపత్రయమే ఆ దేశ నేషనల్ సెక్యూరిటీని కూడా దెబ్బతీసే పరిస్థితి వచ్చింది అనేది ఓవరాల్ ఏంటంటే కొంత దేశభక్తికి లాభాలు డబ్బుకి మధ్య అంత సయోధ్య కుదరదు దేశభక్తి దేశం దేశం పట్ల లేకపోతే తన సాటి మనుషుల పట్ల కమిట్మెంట్ ఉండాలంటే డబ్బు పిచ్చి తక్కువ ఉన్న దేశంలోనే సాధ్యం అవుతుంది ఎక్కడైనా అంతే తప్పించే ఉంటే ఆ మనుషులు ఏ దేనికైనా అమ్ముడుపోయే మనుషుల చోట ఏ యుద్ధం చేయగలవు నువ్వు ఎవరు చేయలేరు ఏ యుద్ధాలు అంటే అమెరికాలో అది కల్చర్ అంతా లాభాల మీద వచ్చిన తర్వాత దాని బలహీనత అదే అవుతుంది ఓకే సార్ మనం కంక్లూడ్ చేసే ముందు నా ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మనకి సార్వత్రిక ఎన్నికలు రాష్ట్ర ఎన్నికలు కూడా తొందరలో ఉన్నాయి కదా సార్ బట్ ఎనాలిసిస్ కొంతవరకు ఎనాలిసిస్ ప్రకారం మోదీ గారి హవ కొంచెం తగ్గిందనే చెప్పాలి ఈ పర్యాటన అంతా పక్కన పెడితే అసలు మోదీ గారి మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది అంటారా బీజేపీ అంటే కొంచెం కష్టం ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి మణిపూర్లో చూశారు కదా మణిపూర్లో జరుగుతున్న దాని వెనక ఆయన సత్యపాల్ మాలిక్ బీజేపీ జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నర్గా చేశారు ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఇవాళ చెప్తే దేశం అంతా ఇప్పుడు బీజేపీ కనుక ఇలాగే పరిపాలన కొనసాగితే ఇవాళ ఇవాళ ఆయన ఆరోపణ అది దేశంలో ఇలాగే బీజేపీ కొనసాగితే అధికారంలో దేశం అంతా కూడా ఓ మణిపూర్ అవుద్దని చెబుతున్నాడు ఆయన ఇట్లా కొట్టుకుంటారు జనాలు ఇట్లాగే చేస్తారు వీళ్ళు వినాశనం అని చెప్పి కొంత తగ్గింది బీజేపీకి కొంత కాదు చాలా వేగంగా బీజేపీ గ్రాఫ్ దిగుతుంది పడుతుంది ఎందుకంటే ఇందా నేను చెప్పింది విదేశాంగ విధానం సరిగ్గా లేదు ఎక్కడో ఇప్పుడు అమెరికాతో ముడి వేసుకోకూడదు నేను అమెరికా శత్రు అవటం వల్ల మాత్రమే కాదు మన ప్రయోజనాలు మనకు ముఖ్యం అనుకున్నప్పుడు అమెరికాతో మన ప్రయోజనాలు నెరవేవరు నష్టపోతాం అందుకని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను చెప్తున్నాను కూడా నేను కూడా చెబుతున్నాను అమెరికాతో వద్దు మనకి నేను రాసిన వ్యాసాల్లో కానీ ఇట్లా డిబేట్లో కానీ మా వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు కానీ భారతదేశం అమెరికాకి దగ్గరగా వెళ్
దానిలో ఇప్పుడు ఇప్పుడే కొంచెం రోజులు తగ్గుతున్నాయి అంటున్నారు కానీ తగ్గవయ్యి తగ్గల ఇప్పుడు కనుక ఎల్నో ఇప్పుడు బా బీజేపీ ప్రభుత్వం తాలూకు భవిష్యత్తు ఇంకో ఫ్యాక్టర్ మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆధారపడబోతుంది ఎందుకంటే ధరలు పెరిగినప్పుడు నేను పోయిన సంవత్సరం దాకా పట్టించుకోవాలి ఈ మధ్యకాలంలో ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి హడావిడి చేస్తుంది బీజేపీ కానీ ఎల్నో ఇప్పటికి వర్షాలు లేవు ఇవాళ మీరు తెలుసు కదా ఇవాటికి మీరు దాకా వర్షాలు లేవు దేశంలో ముప్పై మూడు శాతం వర్షాభావం ఉంది వర్షం కొరత ఉంది ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు దాకా పడాల్సిన వర్షంలో ముప్పై మూడు శాతం తక్కువ పడింది ఈ సంవత్సరం కనుక వర్షాల పరిస్థితి ఇలాగే ఉండి అలాగే హీట్ వేవ్ ఉంది అంటే విపరీతమైన వేడి దానివల్ల కూడా పంటలు దెబ్బతింటున్నాయి వర్షాల బట్టల్లా రేపు పొద్దున అకాలంలో వర్షాలు పడితే తీరా పా రేపు పొద్దున పొంది రేపు నుంచి వర్షాలు అంటున్నారు తెలంగాణలో అయితే మిగతా చోట్లైనా ఇక్కడ పడతాయి కదా పంట తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ పంట నిలబడ్డ తర్వాత పంట వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అకాలంలో వర్షాలు తుఫాన్లు వస్తే మళ్ళీ అది బాగుంది కళ్ళాల్లో నా ధాన్యం నిలబెట్టి అట్లా చేస్తే మళ్ళీ వర్షాలు పడితే అది బాగుంది అందుకని చాలా ముప్పు ఉంది ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే మళ్ళీ ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి మళ్ళీ ధరల పెరుగుదల వేగం పెరిగితే కనుక ఇప్పటికీ ఉన్న ధరలు ఎక్కువే ఉన్నాయి ధరల పెరుగుదల వేగం పెరిగితే కనుక బీజేపీకి అది ఇబ్బంది కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఏంటంటే ఎల్నో ఇట్లాగే ఉండి వర్షాలు పడకపోతే వర్షాలు ఇట్లాగే పడకుండా ఉంటే వర్షాల తాలూకు ఇబ్బంది ధరలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంటే బీజేపీ తొందరగానే ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలతో పాటు తన కేంద్రంలో కూడా ఎన్నికలు వెళ్తుంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దాని ఎఫెక్ట్ తెలిసి ధరలు పెరిగిపోయి వచ్చే సంవత్సరం మార్చి నాటికి ధరలు పెరిగి కనపడితే కనుక జనాలకి మరీ కోపం ఉంటారు కాబట్టి ఈ లోపుగానే ఐదు రాష్ట్రాలతో ఎన్నికలు రాష్ట్రాలతో కలిసి ఎన్నికలకు వెళ్తే వర్షాలు లేక ధరలు పెరిగే పరిస్థితిలో అది కొంచెం సేఫ్ అనుకుంటారనేది వ్యక్తిగతంగా నా ఉద్దేశం కష్టం అయినా బీజేపీ పరిస్థితులు రాను రాను పైగా ఈ పార్టీలన్నీ రేపు ఇరవై మూడో తారీఖు అనుకుంటూ వీళ్ళంతా పాఠాలు కలుస్తున్నారు కదా నితీష్ కుమార్ గారితో పదిహేను పార్టీలు కలుస్తున్నాయి అది కూడా చూడండి తృణమూల్ కాంగ్రెస్కి సిపిఎంకి పచ్చగడ్డ వేస్తే మండుద్ది మమతా బెనర్జీ చెప్పారు సిపిఎం వస్తే నేను రానే రానుంది మరి వాళ్ళిద్దరు కూడా కలిసి కూర్చోబోతున్నారు అనుకుంటా ఇల్లుండి ఆ తగాదాలు బెంగాల్లో తగాదాలు వేరు దేశం అంతా మన పరిస్థితి వేరని మాట్లాడుకుంటున్నారు అలాగే కేరళలో కాంగ్రెస్తో తగాదా ఉంది సిపిఎంకి కానీ దేశం పరిస్థితి వేరు కదా కేరళయే కాదు కదా దేశం ఆ తగాద అక్కడ పరిష్కారం చేసుకున్నారు ఇక్కడ వేరే చూద్దాం బీజేపీ వద్దు ముందే చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే ప్రతిపక్షాల ఐక్యత బలంగా వస్తున్న సందర్భంలో అది కూడా బీజేపీ నెమ్మది నెమ్మదిగా అన్ని రకాల డిఫెన్స్ లో పడతాను చూస్తున్నారు కదా మీరు